Keluarga Yosua Huta Barat datangi Baris Krim Polri hari ini. Kabar Krim Komjen Agus Andrianto sempat menerima kedatangan keluarga Yosua di ruangannya. Dalam pertemuan ini, keluarga menyampaikan sejumlah keinginan seperti pengembalian barang milik Yosua yang disita penyidik, pemulihan nama baik hingga kenaikan pangkat anumerta kepada Yosua. Dan saya akan segera menindaklanjuti dengan surat. Nah, intinya kami minta uh, pemulihan nama baik, restitusi, kenaikan pangkat uh, dua tingkat, usulan ya. Kemudian permintaan supaya rumah itu dijadikan museum sebagai pengingat supaya tidak ada lagi kejahatan-kejahatan baik di kepolisian atau propam dan tidak ada lagi obstruction of justice di kemudian hari. Dan itu menjadi pengingat supaya polisi-polisi kita yang kita cintai ini menjadi polisi yang baik dan benar, yang humanis. yang ber- Pasca sidang fonis diberikan kepada lima terpidana kasus pembunuhan Yosua, keluarga Yosua juga kembali membuat laporan baru untuk Ferdi Sambo ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan baru kepada Ferdi Sambo ini dibuat terkait dugaan pencurian uang, laptop hingga jam tangan milik Yosua. Berikutan Kompas TV. Informasi terkini dari orang tua Yosua yang bertemu kabar eskrim hari ini. Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di Bareskrim Mabes Polri. Selamat sore Valen. Valen apa respons dari kabar eskrim setelah bertemu dengan orang tua Yosua? Kalau secara lisan kami belum mendapatkan penjelasan secara pasti dari pihak keluarga Yosua Huta Barat. Tapi kalau melalui penjelasan yang tadi sempat kami tanyakan kepada pihak keluarga Yosua, secara gestur melalui kunjungan yang dilakukan oleh pihak keluarga Yosua Huta Barat ini adalah kabar eskrim menerima membuka ruang kerjanya untuk berdiskusi bersama. Sebenarnya yang ditanyakan adalah kenapa sampai ke bar eskrim Polri untuk kemudian bertemu dengan kabar eskrim dalam hal ini adalah adalah Komjen Agus Pol Komjen Pol Agus Andrianto yang disampaikan tadi adalah sebenarnya ini adalah hal yang spontan begitu ya dan kemudian diapresiasi oleh pihak keluarga almarhum Yusuf Hota Barat bahwa dengan Minimnya agenda hari ini, kabar eskrim bisa bertemu dengan keluarga. Sebenarnya hal yang disampaikan dari pihak keluarga Yosua Huta Barat adalah ucapan terima kasih atas peran dari kabar eskrim yang turut membantu saat proses penyelidikan, penyidikan, hingga kasus persidangan yang sudah dilakukan oleh uh, pihak uh, dalam hal ini adalah kepolisian ataupun juga uh, pengadilan dalam proses persidangan begitu. Tapi dari yang disampaikan juga oleh keluarga almarhum Yosua Huta Barat adalah sebenarnya tujuannya ke Bares Krim ini adalah mengurus hak-hak yang dimiliki oleh almarhum Brigadir Yosua saat dirinya masih menjabat di Korps Bayangkara termasuk juga ketika dirinya mengalami insiden uh, pembunuhan berencana begitu Isan. Dan uh, yang disampaikan oleh pihak keluarga dalam hal ini kepada tim Bares Krim Mabes Polri termasuk juga uh, untuk dimudahkan jalannya kepada kabar eskrim begitu ya ini adalah keinginan untuk dipulihkan nama baik dari almarhum Yosua Huta Barat kemudian juga untuk uh, meminta restitusi atau ganti rugi yang diberikan uh, kepada keluarga almarhum ada juga seperti asuransi yang bisa digunakan seterusnya kepada pihak keluarga dan meminta untuk rumah insiden terjadinya adanya tembak menembak ini atau pembunuhan berencana maksud kami di Duren 3 ini dijadikan museum. Nah secara lisan ini belum ada kata yang jelas apakah akan ditindaklanjuti oleh kabar eskrim atau tidak terkait dengan uh, hal-hal yang diingin oleh keluarga Yusuf Uta Barat. Tapi uh, kami tentu butuh konfirmasi lagi dari pihak kabar eskrim tentunya dalam hal ini adalah Komjen Agus. Nah, sementara terkait dengan tujuan dari keluarga Yusuf Huta Barat ke Bares Krim Polri, tentu ini bukan tanpa alasan ya, karena Kamarudin ini membuat laporan berdasarkan fakta-fakta yang selama ini uh, ia terima, baik dari proses penyelidikan hingga proses persidangan yang sudah terjadi. Sebelumnya juga selain ke Bares Krim Polri, ini di hari Rabu, keluarga Yusuf Huta Barat ini juga mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk uh, membuat laporan atas Ferdi Sambo, Riki Rizal, dan Putri Chandrawati terkait dengan dugaan pencurian uang, laptop hingga 
uh, jam tangan milik Yosua Huta Barat. Kemudian juga ada pun pencurian uang ini terkait dengan sejumlah uh, data mutasi rekening yang tadi juga dibuktikan dan dibawa oleh keluarga almarhum Yosua Huta Barat ini senilai 200 juta rupiah. Di mana saat itu diyakini bahwa Yosua Huta Barat ini sudah uh, meninggal dunia pada 10 Juli 2022 namun masih ada transaksi di tanggal 11 Juli atau satu hari setelah Yosua Huta Barat meninggal. Nah selain itu juga tadi yang diminta dari uh, keluarga almarhum Yosua Huta Barat ini adalah sejumlah barang yang diinginkan untuk diambil oleh pihak keluarga lantaran uh, persidangan dari pengadilan tingkat pertama ini sudah selesai yakni ada sejumlah item Isan dan juga saudara ada uh, handphone dua unit kemudian uang sejumlah 2, 62 juta rupiah jam tangan, tas hitam dan juga dompet berwarna coklat dan yang terakhir adalah ID card ketika uh, almarhum Yosua Huta Barat masih menjabat di Mabes Polri. Tapi yang didapati oleh keluarga Yosua Huta Barat ini adalah keenam item tersebut saat ini disebut sudah berada di kejaksaan begitu saat itu sudah diserahkan oleh tim penyidik sehingga keluarga ini diwajibkan untuk menunggu proses persidangan selesai proses persidangan apa maksudnya ini adalah cluster obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang dilakukan oleh uh, anggota mantan anggota kepolisian lainnya sehingga memang uh, hingga saat ini tadi laporan itu belum mendapatkan hal yang diinginkan oleh uh, pihak keluarga namun setidaknya pihak keluarga mengapresiasi apa langkah apa sikap yang sudah diberikan oleh institusi Polri. Nah kemudian kami tadi juga sempat menanyakan Isan dan juga saudara terkait dengan upaya naik ke banding yang dilakukan oleh empat terdakwa kasus pembunuhan berencana lainnya yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Nah di sini eh, pihak keluarga ini menyebutkan bahwa mereka mempersilahkan karena itu adalah hak-hak dari para terdakwa. Isan. Baik terima kasih Valentina Sitorus langsung dari Mabes Polri Jakarta.